আসসালামু আলাইকুম দিনাজপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পক্ষ হতে স্বাগত আমি মোহাম্মদ মনোহর হোসেন ইনস্ট্রাক্টর কম্পিউটার দিনাজপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের প্রভাবে স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিবেচনায় গত আঠারোই মার্চ দুই হাজার বিশ হতে সরকারি নির্দেশনায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে ফলে চলমান কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী বা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যাপকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে চলমান শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের ক্ষতি কিছুটা পূরণের লক্ষ্যে দিনাজপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অনলাইন ক্লাস পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তারই ধারাবাহিকতায় আমি উপস্থিত হয়েছি অত্র টিটিসিতে পরিচালিত ছয় মাস মেয়াদি কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন কোর্সের ক্লাসে আমি আজ এম এস এক্সেল প্রোগ্রামের ডাটা শর্টিং নিয়ে আলোচনা করব ডাটা শর্টিং বলতে কি বুঝি ডাটা শর্ট বলতে ডাটা ক্রমন্বয় সাজানোকে বোঝায় অর্থাৎ ডাটা ছোটো হতে বড় অথবা বড় হতে ছোটো বা বিভিন্ন শর্ত দিয়ে ডাটা ক্রমন্বয় সাজানোর কৌশলকে বোঝায় একটা উদাহরণের মাধ্যমে আমরা দেখতে পারি যেমন ডাটা ছোটো হতে বড় অর্থাৎ ডাটা যদি সিরিয়াল অনুসারে দেখি তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছোটো হতে বড় অথবা বিপরীত ক্রমে ছয় পাঁচ চার তিন দুই আবার আরেকটা উদাহরণ যদি দিই ক্যারেক্টার বেস তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে এ বি সি ডি অথবা ডি সি বি এ এভাবে ডাটাগুলোকে ক্রমন্বয়ে সাজানো অর্থাৎ ছোটো থেকে বড় অথবা বড় থেকে ছোটো আকারে সাজানোর কৌশলকে বলা হচ্ছে ডাটা শটিং এখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখব যে ডাটা কিভাবে শটিং করতে হয় এম এস এক্সেলে তো চলুন আমরা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে চলে যাই যদি ডাটা ছোটো থেকে বড় আকারে সাজাতে চাই অর্থাৎ ডাটা মূলত তিন পদ্ধতিতে আমরা ডাটা শটিং করা শিখব একটা হচ্ছে নর্মাল শটিং একটা কালার শটিং আর একটা হচ্ছে অ্যাডভান্স শটিং প্রথমে আমরা দেখব হচ্ছে নর্মাল শটিং কিভাবে করতে হয় নর্মাল শটিং বলতে মূলত বোঝাই অ্যাসেন্ডিং অথবা ডিসেন্ডিং আকারে ডাটা সাজানো অ্যাসেন্ডিং ডাটা বলতে কি বুঝি অ্যাসেন্ডিং ডাটা বলতে বোঝাই ছোটো থেকে বড় আকারে অর্থাৎ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এভাবে ক্রমণ্য সাজানোর কৌশলটাকে বলা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং আমরা সিরিয়াল যদি দেখি এখানকার এই ডাটাগুলো তাহলে সেক্ষেত্রে দেখতেছি ডাটাগুলো এলোমেলো আকারে সাজানো আছে যদি আমি চাই যে অ্যাসেন্ডিং আকারে ডাটাগুলোকে সাজাতে চাই সিরিয়ালের যে কোনো জায়গায় সেল পয়েন্টার রেখে আমরা সরাসরি চলে যাব হোম রিবনের আন্ডারে শর্ট অ্যান্ড ফিল্টারে ক্লিক করব এবং এখান থেকে যেহেতু আমরা চাচ্ছি যে ছোট থেকে বড় অর্থাৎ স্মল টু লার্জেস্টে সুতরাং এখানে আমরা ক্লিক করব হচ্ছে স্মল টু লার্জ তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি ছোটো থেকে ডাটা বড় আকারে সাজানো হয়ে গেছে আবার ডাটাগুলো যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে সেক্ষেত্রে সিরিয়ালগুলো দেওয়া আছে পর্যায়ক্রমে অর্থাৎ এক দুই তিন করে দেওয়া আছে আমি চাচ্ছি ডিসেন্ডিং আকারে অর্থাৎ শুরু হবে বড় থেকে আস্তে আস্তে ক্রমণ্যে ছোটো হবে তাহলে সেক্ষেত্রে এই সিরিয়ালে যে কোনো জায়গায় সেল পয়েন্টার রেখে পূর্বের মতোই হোম রিবনের আন্ডারে থেকে আমরা যাব হচ্ছে শর্ট অ্যান্ড ফিল্টারে ক্লিক করব তারপরে ক্লিক করব হচ্ছে শর্ট লার্জেস্ট টু স্মল এখানে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে সেক্ষেত্রে দেখতেছি ডাটাগুলো ডিসেন্ডিং আকারে সাজানো হয়েছে এ হলো স্মল টু লার্জ অথবা লার্জ টু স্মল আকারে ডাটা সাজানো আমরা এখন দেখব যে নতুন ডাটা এবং পুরাতন ডাটা ক্রমণ্যে সাজানো এখানে ডেটগুলোকে পর্যক্রমিকভাবে না লিখে এলোমেলো আকারে ডাটা ডেটগুলো লেখা আছে এই এলোমেলো আকারে লিখা ডেটগুলোকে যদি আমরা পুরাতন থেকে নতুন আকারে সাজাতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে এই কলামের যে কোনো জায়গায় আমরা সেল পয়েন্টারটা রেখে দেব রেখে চলে যাব হচ্ছে পূর্বের মতোই হোম রিবনের আন্ডারে এখান থেকে আমরা ক্লিক করব শর্ট অ্যান্ড ফিল্টার এরপর এখানে যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে সেক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি ওল্ডেস্ট টু নিউ জাস্ট তাহলে এটার পর যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডাটাগুলোকে পর্যায়ক্রমে এবার সাজানো হয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে সবচেয়ে পুরাতন ডাটাগুলো প্রথমে এবং সবচেয়ে নতুন ডাটাগুলো সর্বশেষে দেখাবে আবার বিপরীতক্রমে যদি আমি চাই যে নতুন ডাটাগুলো শুরুতে থাকবে এবং পুরাতন ডাটাগুলো সবার শেষে চলে যাবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে পূর্বের মতোই হোম রিবনের আন্ডারে শর্ট অ্যান্ড ফিল্টারে ক্লিক করে নিউ জেস্ট টু ওল্ডেস্ট এটাতে যদি ক্লিক করি তাহলে সেক্ষেত্রে যে ডেটটা এন্ট্রি করা হয়েছে সেই ডেটটা সর্বপ্রথমে দেখাবে এবং সবচেয়ে পুরাতন ডেটটা সবার শেষে চলে যাবে আমরা এই এরিয়াতে মধ্যে দেখব হচ্ছে যে কিভাবে কালার শট করতে হয় তাহলে আমরা যে কোনো একটা ডাটা সিলেক্ট করব করার পর যদি আমি কালার দিতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ফিল কালার এটা হচ্ছে ফ্রন্ট কালার আমি যদি ফিল কালার দিতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে 
সেটা সিলেক্ট করে দেব তাহলে সেই ক্ষেত্রে কালারটা চলে আসলো এখন আমি চাচ্ছি যে লাল কালার যেগুলো ব্লক করে রাখছি সেগুলো সবার প্রথমে থাকবে এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে পরের অংশগুলো থাকবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে চলে যাব হচ্ছে ডাটা এরপরে শর্ট আইকনটার উপর ক্লিক করব এখান থেকে যে উইজেট আসবে উইজেটের মধ্যে প্রথম যে অপশনটা পাবো সেটার উপর যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে এক্ষেত্রে আমার ডাটা এরিয়ার মধ্যে যে কটা ফিল নেম দেওয়া আছে সবগুলো এখানে শো করবে আমি যেহেতু চাচ্ছি আইটেমটাকে শটিং করতে আইটেম সুতরাং আইটেমটাকে সিলেক্ট করব ফিল কালারের উপর ভিত্তি করে আমরা ডাটাগুলোকে শটিং করতে চাচ্ছি সুতরাং এই আইকনের উপর যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে সেক্ষেত্রে বিভিন্ন অপশন দেখাবে এখান থেকে আমরা সেল কালার সিলেক্ট করে দেব সেল কালার সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে কোন কালারের উপর ভিত্তি করে আমি এটাকে শটিং করতে চাচ্ছি পরের অংশটাই আমি দেখাই দেব সুতরাং এখান থেকে আমি সিলেক্ট করে দিলাম হচ্ছে রেড এখন যদি চাই যে রেডের পরে আমি গ্রিনটা রাখতে চাচ্ছি তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যাড লেভেল ক্লিক করি পূর্বের মতোই আইটেম সিলেক্ট করলাম যেহেতু আমি সেল কালারটাকেই ডিফাইন করে আমি কালার ফাইন্ড আউট করতে চাচ্ছি সুতরাং সেল কালারটাকে সিলেক্ট করে দিলাম পূর্বের মতোই আমি যেহেতু চাচ্ছি যে গ্রিন কালারটাকে রেডের পর পরই শো করাতে সুতরাং গ্রিন কালারটাকে সিলেক্ট করে দিলাম এরপরে যদি আমি চাই যে আরও অন্য কোনো কালারের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে পর সাজাতে তাহলে সেক্ষেত্রে পূর্বের মতোই অ্যাড লেভেলে ক্লিক করব যে ফিল্ডের উপর ভিত্তি করে আমি ডাটাগুলোকে শটিং করতে চাই সেই ফিল্ড সিলেক্ট করে দিলাম এরপরে আমি আবার পুনরায় সিলেক্ট করলাম সেল কালার এবং আমি চাচ্ছি এখান থেকে নীল কালার এর উপর ভিত্তি করে ডাটাগুলোকে শটিং অর্থাৎ ডাটাগুলো মূলত শটিং হবে প্রথমে থাকবে রেড তারপরে গ্রিন তারপরে থাকবে হচ্ছে ব্লু এখন যদি আমি ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রথমে রেড কালার তারপরে গ্রিন কালার তারপরে হচ্ছে ব্লু কালার এভাবে কালারের উপর ভিত্তি করে আমি ডাটাগুলো শটিং করতে পারি এছাড়াও যদি আমি চাই যে ফিল কালার বাদে ফন কালারের উপর ভিত্তি করে আমি ডাটা শটিং করতে পারি তার মানে আমি যদি ফন কালার সিলেক্ট করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে এটা ছিল ফিল কালার আর এটা হচ্ছে ফন কালার এটা এখান থেকে আমি চুজ করে দিতে পারি ফন কালার চুজ করে দিলাম পূর্বের মতোই ডাটা শটিং করতে গেলে ডাটা রিবনের আন্ডারে এসে শর্ট আইকনে ক্লিক করি পূর্বের মতোই শুধুমাত্র এই লিস্টের মধ্যে থেকে আমাদেরকে চুজ করে দিতে হবে ফন কালার অর্থাৎ পূর্বে সিলেক্ট করছিলাম সেল কালার এখন চুজ করে দিতে হবে ফন্ট কালার সেম আগের মতো করেই ডাটা সার্চ করতে পারি এ তো সেল কালার বা ফন্ট কালারের উপর ভিত্তি করে ডাটা সার্চ এরপরে দেখব আমরা অ্যাডভান্স সার্চ কীভাবে করতে হয় অ্যাডভান্স সার্চ মূলত একাধিক ফিল্ডের উপরে একাধিক ফিল্ডের উপরে শর্ত প্রয়োগ করে সার্চ করার কৌশলটাকে বলা হচ্ছে অ্যাডভান্স সার্চ যেমন আমি যদি এই টেবিলের মধ্যে অ্যাডভান্স সার্চ অ্যাপ্লাই করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে যে কোনো জায়গায় সেল পয়েন্টটা রেখে দিই এরপর চলে যাবো ডাটা তারপর শর্ট শর্টে কোন ফিল্ডটাকে আমি সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি দিচ্ছি অর্থাৎ সে ফিল্ড আমি এখান থেকে প্রথমে চুজ করে দিব সাপোজ আমি চুজ করতেছি আইটেম আইটেমের মধ্যে ভ্যালুই থাকলো আমি অ্যাসেন্ডিং আকারে সাজাতে চাচ্ছি এবার পনেরো অ্যাড লেভেল করে আর একটা লেভেল অ্যাড করে নিলাম আমি চাচ্ছি পার্সেন্টেজের ঘরে শর্তটা প্রয়োগ করতে পার্সেন্টেজ ভ্যালু থাকবে সেটা ছোট থেকে বড় আকারে সাজাবে অর্থাৎ আইটেমের ঘরে ছোট থেকে বড় এবং পার্সেন্টেজের ঘরেও অনুরূপভাবে ভ্যালুগুলো ছোট থেকে বড় আকারে সাজাতে হবে এখন যদি আমি ক্লিক করে দিই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করি অর্থাৎ এখানে ডাস্টার নামে চারটা আইটেম শো করতেছে প্রথম যে আইটেমের মান দেওয়া আছে পার্সেন্টেজ তার তুলনায় দ্বিতীয় আইটেমের পার্সেন্টেজ বেশি এবার পর্যায়ক্রমিকভাবে ছোট থেকে বড় আকারে সাজিয়ে দিয়েছে ফিল্টার করে কীভাবে ডাটা বেস হতে ডাটা খুঁজে বের করা যায় বিভিন্ন শর্ত প্রয়োগ করে সেটা আমরা পরবর্তী ক্লাসে দেখব আশা রাখি এই ক্লাসটা আপনাদের ভালো লাগছে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী ভাই ও বোনেরা সবাই বাসায় থাকবেন ভালো থাকবেন এবং শরীরের যত্ন দিবেন এ বলে আমি আমার আজকের সংক্ষিপ্ত ক্লাস এখানে শেষ করলাম আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ